ഹലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്താണെന്നും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് മേ ബി ഇതേ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൗസ് പ്രിൻ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഡിവൈസസ് ആണ് ഡിവൈസസ് അറ്റാച്ച് ടു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഡിവൈസസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിവൈസിന് ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിന് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡിവൈസിലേക്ക് വരുന്ന കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് the devices attached to a devices uh, sorry attached to a computer appo devices ne understand cheyikan vendittulla work cheyina or program ana device driver okay അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടൈപ്പാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് പറയുക ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്ന് ക്യാരറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്ന് സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്ന് ടെർമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ത്രൂ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ബഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് കേണലാണ് അപ്പോൾ കേണലിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓയിസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോർ പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേണൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കേണലിനകത്ത് കുറേ ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടു ഇവിടെ ബഫർ ക്യാഷ് ഹെഡേഴ്സ് ബഫർ ക്യാഷ് ഡേറ്റ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്യാഷസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയാണ് ബഫർ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബഫർ ക്യാഷ് വഴിയാണ് ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു യൂസർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീട്രേറ്റ് സിസ്റ്റം കോൾ വന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഈ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബഫർ ക്യാഷ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ബഫർ ക്യാഷസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഫർ ക്യാഷിനകത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാഷ് മെമ്മറി പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയുടെ ഡേറ്റയുടെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബഫർ ക്യാഷിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസസിലേക്ക് ഓയിസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബഫർ ക്യാഷിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഫർ ക്യാഷ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി സോറി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ക്യാഷിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ക്യാഷിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ബഫർ ക്യാഷ് അങ്ങനെ
ഇൻഡയറക്റ്റ് അതായത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബഫർ ക്യാഷസ് വഴിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ റൈവേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് മറ്റേത് ഡിവൈസ് റൈവേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ യൂസർ പ്രോസസ്സ് ഒരു റീറേറ്റ് സിസ്റ്റം കോൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കേണൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ കേണലിൽ നിന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം കോൾ ഹാൻഡലർ ഡയറക്റ്റ് ഡി ആ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ ഒരു റീറേറ്റ് എൻട്രി പോയിൻറ്റ്സ് കാണും ഈ റീറേറ്റ് എൻട്രി പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പം ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡ്രൈവറിനാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടൊരു കോൾ ഹാൻഡിലർ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതായത് എൻട്രി പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻട്രി പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്താണോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഡ്രൈവർ ഒ എസിന് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരോ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ബ്ലോക്കിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ഫിക്സ് സൈസ് ബഫർ ഉണ്ട് ആ ബഫറിൽ പോയിട്ട് നോക്കും ആവശ്യമുള്ള എൻട്രി പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവൈസ് ടൈപ്പറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് എല്ലാ സമയത്തും വരുന്നില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ടെർമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടെർമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ റൂട്ടീൻസ് അതായത് ലൈൻ ടാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ ലൈൻ റിലേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ വേ അതുപോലെയുള്ള അത് പ്രൊസീജിയർ റൂട്ടീൻസൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൂടെ അവിടെ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും അതാണ് ടെർമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലാതെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഒക്കെ സെയിം ആ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സാണ് സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ് സ്ട്രീം ഡ്രൈവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഓൾസോ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസർ പ്രോസസ്സർ കേണൽ ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീം ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേണലിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീം മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്ട്രീംസ് മോഡ്യൂൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീം ഹെഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീംസ് ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലേഡ് പ്രോട്ടോകോളാണ് ലേഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീനെ തന്നെ പല ലെയറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ലേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലേഡ് പ്രോട്ടോകോളാണ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് ടൈവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പം ഓരോ ലെയറും ഓരോരോ സിംഗിൾ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രീം ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഡിവൈസസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതാണ് സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ദെൻ ക്യാരക്ടർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ടേമിനൽ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ദെൻ സ്ട്രീം ഡ്രൈവേ